梅庄都在有孕的情况下故意被四大爷宠幸，他俩都不怕小产吗？原来他们各有各的招数。明明甄嬛出宫后常年生病而无治，身体还很虚弱，又刚刚踹了娃，他冒着风险和四大爷来了一场翻云覆雨的激情，就是奔着四大爷的身子去的。他与皇上多年不见，四大爷的宠幸肯定力大如牛，甄嬛就真的不怕小产了吗？看他提前都做了什么准备，他找来了石出哥哥为胎儿做保障，在胎相稳固的基础之上，才决定和四大爷交欢的。那为什么同样怀孕事情的安陵容就流产了呢？她流产则是因为这一胎就保不住，即便太医也。说胎儿没什么大问题，那不过是骗四大爷的。所以安陵容这个孩子不能除掉甄嬛，那就借四大爷的小鸟杀死小小鸟，这样自己也没有任何罪责。水往低处流，人往高处走。甄嬛碰上果子里去世，父亲重病宁古塔，身边的一切都让他不得不兵行险招，用这次房事做掩护。这样看来，四大爷次次都是冤大头啊！风流皇帝俏尼姑，你以为四大爷像扎龙一样喜欢 cosplay 吗？还真不是，他能爬上禅房的冷炕。倒是因为甄嬛的一番筹谋策划，甄嬛为了能吸引到四大爷，花费了一番心思。其一就是请工具人石出哥哥帮他带来神仙玉女粉，要以色示人了。甄嬛不得不捯饬成四大爷最喜欢的模样，好一举拿下他。要不然等几个月再自曝臣妾有喜了，那不是找死吗？甄嬛的第二个有力武器就是锦汐，她通过和苏培盛联络感情，苏培盛负责把皇上引来，这样一来，给孩子上户口的事就水到渠成了。本来四大爷就有这方面的意思，要不然怎么听说甄嬛因病去了凌云峰，就迫不及待的赶过去了呢？上台阶的时候还差点把自己绊倒。这么多年，四大爷身边也没有新的女人，心里肯定是对甄嬛念念不忘的。退一万步讲，就算孩子不小心没保住，那也是天注定。甄嬛只会利用四大爷对她的惭愧的心理得到更多的补偿，既要为果子里报仇，也要为甄氏一族做打算。所以甄嬛的最终目的不是要受到宠幸，而是回宫。而沈眉庄同样在有孕后决定给孩子上户口，四大爷的身子还得借用一下。巧了，眉庄避免事情小产的招数也是石出哥哥呵呵，他和甄嬛不愧是姐妹俩。眉庄去勾搭四大爷，肯定是和温实初商量好了的。而事情前，温实初早已用自己的专业知识给沈眉庄的身体做好了充分的保障。咱就是说，流水的嫔妃，铁打的四大爷的身子呀。温实初在碎玉轩和沈眉庄缠绵一夜，是如何瞒过所有人的？温实初正大光明的留宿碎玉轩，为啥没人举报呢？而且后来瓜六告发，也是甄嬛和温实初的私刑。一个太医住在娘娘屋里一夜，这滔天的杀头大罪，果真瞒得过所有人吗？当然没有。知情人除了两位当事人，自然还有沈眉庄的丫鬟彩月和温实初的徒弟魏林。而没有一个人举报他们，则是因为彩月是沈眉庄的陪嫁丫鬟，她心知肚明，眉庄早就倾慕温实初了，只是碍于身份原因，她不能也不敢跟温实初挑明。彩月自小跟在沈眉庄身边，看到主子过得不好，所以主动请了温实初过来。他一向对主子忠心耿耿，所以肯定不会自曝这件事儿的。另一个人魏林更是死都不会说的，他是温实初的徒弟，在温实初去碎玉轩这件事上，他知道全部过程，而且值班时间的记档都是魏林亲自帮他写的。如果说魏林会出卖温实初，那他自己也不会活命。当然了，温实初是算好了时间的，两个时辰一到就赶紧离开，并没有待一整晚。除了人证们嘴巴比较严实，还有碎玉轩的地理位置也非常合适。这里地方偏远，梅庄在甄嬛离宫后就搬到了碎玉轩，因为平时很少人在这儿走动，所以后宫里基本上没人注意到这个不受宠的嫔妃。再加上沈梅庄之前被人设计假孕，早就对四大爷失去了真心，这给了他一个很好的机会。不像那个孙答应和狂徒，不会选位置不说，还被静妃当场捉拿了。最重要的是，没人会相信乖乖女的沈梅庄会做出这种红杏出墙的事儿。就连第一次知道这件事的甄嬛都是不信的，所以没人亲眼见到，大家都是不会相信的。梅姐姐和温实初一夜春宵，可以说是天时地利人和缺一不可呀。同样都是掌事宫女，为啥爬上龙床的宋芝比不过和太监对视的崔锦熙呢？宋芝作为华妃的陪嫁丫鬟和翊坤宫的二把手，按理说她在宫女中是风光无限的，被四大爷宠幸后便是手握一把好牌。为啥他的一生却比不过和太监对视的崔锦熙呢？三个原因说明一切。首先是宋芝本人的性格，他极其缺乏职责意识。明明是翊坤宫的掌事姑姑，可他除了做着下等宫女的工作，还对华妃遇到的其他重要事情一味的听之任之。无论是推沈眉庄落水，还是给公主喂药，宋芝都是替华妃做事的枪杆子，而不是军师。再看看崔锦熙，他是一个非常有主见、有头脑的人。很多时候，甄嬛的前路还是锦熙为他铺好的。比如甄嬛被众叛亲离的时候。给他方向，在甄嬛为情动摇的时候提醒他要狠心。
。这么一对比，宋芝显然就缺乏了高瞻远瞩的目光，所以即使让他在甄嬛身边做事，也很难有所成就。即便是宋芝爬上了四大爷的龙床，可四大爷只是把他当做春宵一度的工具，并不是真心喜欢他。那要不然为啥他在华妃身边这么多年都没得到四大爷青睐呢？而是怕宋芝说漏嘴换遗香的秘密，所以要将宋芝拉入自己的战队。可崔锦汐和苏培盛的对视说起来很不好听，但苏培盛除了残陋之身，他是一心一意喜欢着锦汐，所以锦汐和苏菲在一起一定会幸福的，即使没有孩子。最重要的是，宋芝缺乏自我意识，她从小在年府长大。之所以能生活下去的资本，都是要靠伺候好华妃这一件事。她必须比旁人还宠华妃，才会显得灰心致富；她必须比旁人还纵华妃，才能显得尽职尽责。然而，华妃比起别人家的主子，却要难伺候得多。华妃的脾气和智商容不得一个聪明人，而聪明人也看不上华妃。华妃要的是条忠犬，也就是宋芝这种的性格和能力，才能留在华妃身边这么久。面对华妃，宋芝自然是又爱又怕，所以她跪久了也就站不起来了。再对比甄嬛身边的崔锦汐，她很清楚自己这辈子想要的是什么，无论是工作还是男人，她都有非常清晰的目标。在甄嬛入宫后，因为知道甄嬛酷似纯元，所以她就来主动伺候了。在甄嬛被罚去甘露寺的时候，也是陪着的。他知道甄嬛迟早会复宠的，所以熹妃回宫后，锦汐作为长侍宫女，自然受到优待。以上种种表现，宋芝比不上锦汐，无论是哪一方面。《甄嬛传》宜修前期真的把狐狸尾巴藏好了吗？宜修前期顶着一张好人牌，玩转整个后宫，不光在后宫隐藏的挺好，更是迷惑了一众小伙伴。那前期真的没人发现他的真面目吗？不不，他早就暴露了。首先，太后肯定是知道的。太后在剧中一直是给宜修收拾烂摊子的角色，宜修残害子嗣的事儿，他更是门清。不管是富察小产还是甄嬛小产，太后都曾多次告诫宜修，甚至太后快领盒饭前还自曝自己知道宜修残害。纯元的秘密就这么看，除了简秋、江福海这些宜修帮手外，太后是最清楚宜修真面目的人。安陵容是新进宫的嫔妃中最早知道宜修真面目的人。心思缜密的她，在投奔皇后阵营后，虽说得到过四大爷的宠爱，但每次侍寝完后，宜修都会让她喝下篦子汤。虽说宜修面上说的冠冕堂皇，但安陵容不傻呀，她早就察觉到了不对。但无奈在人家屋檐下讨生活，只能忍着了。而大女主甄嬛前妻是蒙在鼓里的。虽说他在宜修装头疼的那场戏中，察觉到了宜修的目的不纯。宜修装头疼，说太医院的太医都去年家了，而宫里明明有当值太医，这让甄嬛抓住了破绽。但她也只是觉得皇后只想打压一下华妃，没有其他坏心眼儿。甄嬛觉得是华妃太出头了，自己只要安分守己就没事哎，还真是嫩呀。但宜修还是很成功的，毕竟他瞒了枕边人这么多年。四大爷在剧中早就怀疑过宜修，纯元刚去世时，四大爷就起过疑心，因为纯元去世的最大受益人就是宜修，加上纯元孕中和宜修接触最多，这很难不让人怀疑。但太后一直帮着宜修，甚至还找好了替罪羊。四大爷在想查，也没有更多线索了。就这么看，四大爷只是起过疑心，但他前期并不知道宜修的真面目。这时候小伙伴要说了，华妃应该早就看出来了吧？其实并没有，华妃在。在剧中虽说一直和皇后作对，但她是不知道皇后真面目的。加上她对四大爷是真爱，想做四大爷唯一的女人是她的毕生梦想呀。但现实非常残酷，加上在当时四大爷的正妻只有一位，嫔妃却能有无数个。华妃是嫉妒皇后的，她的性格就是直来直往。华妃之所以看不上皇后，是不喜欢宜修伪善的样子。华妃看不上皇后的行事风格，但她完全没察觉到皇后的坏心。沈眉庄难产离世，太后为啥连面儿都没露呢？最终。中沈眉庄和太后一直走得很亲近呀，太后更是从选秀开始就喜欢沈眉庄。那为啥眉庄去世时，太后连点表示都没有呢？我们来回顾一下眉庄难产那场戏。最终眉庄难产时已经是大半夜了，这时候也不宜惊动太后，毕竟太后年事已高，经不得下。再加上梅庄顺利生下孩子，四大爷都放心的回去睡大觉了，还惊动太后做什么呢？再就是剧情需要，如果这时候太后来了，梅庄就不能和温实初生死诀别了，两个人的爱情就不了了之了，没有结局哪行啊？所以剧中太后没有来，可能就是因为这两点原因导致的。再就是梅庄葬礼上来的都是和梅庄关系不错的嫔妃，以及位分不及梅庄的嫔妃。其实这也是一种规矩要求。太后作为皇帝老妈，怎么能来参加儿子妾室的葬礼呢？当时尊卑制度严明，不合规矩的事儿不能干呀。加上太后这身子骨又不好，时常病着，根本就起不来床。得知梅庄死讯，再一伤心难过，对太后的身体更是百害无利。
。除了个人感情之外，这里面也是有利益牵扯的。太后喜欢眉庄不假，但她更在乎利益。就比如剧中隆科多死后，她就建议四大爷进封眉庄。这时候的眉庄和四大爷感情并不好，太后这么做，一是想缓和两人的关系，二就是为了利益。年羹尧和隆科多前后都死了，前朝肯定慌乱。沈眉庄的父亲沈自山是有实权的武将，官位不低，又不会功高盖主。沈眉庄安分守己，没有夺后位的心思，不会危及到乌拉那拉家族的利益，所以眉庄就是太后最好利用的棋子。最终的太后对亲儿子都不咋地，对青梅竹马也痛下狠手。就这么看，她根本就不是一个感情用事的人。所以剧中的她之所以喜欢眉庄，就是觉得人家端庄稳重，好拿捏罢了。而沈眉庄虽然去世了，但孩子没事挑事的宫女也处置了，在后宫也。也掀不起风浪来，同时眉庄进封了，沈家也就安抚住了，前朝也闹不起来。太后觉得处置的没毛病，还出面干嘛？哎，真是好现实一女的。比起剧中的太后，原著中太后的做法才真叫人解气。不仅亲自抚养了眉庄的孩子，更是恨透了害眉庄难产的安陵容，每天惩治安小鸟，到宫中门口跪两个时辰，怀孕了也不能停的那种。《甄嬛传》果郡王到底是真傻还是装糊涂？甄嬛和果郡王的禁忌之恋从开始到结束，果子狸就一直在危险的边缘试探，处处都透露着一种“嬛儿，我不想活了”的即视感。那他到底是真傻还是故意这么做的呢？甄嬛回宫复宠之后，果子狸就一直在作死，就差直接把小绿帽扣在四大爷头上了。什么家宴尾随甄嬛被叶澜依发现，什么送珊瑚手串，什么闯养心殿阻挠甄嬛和亲，这桩桩件件，哪条冤枉了你傻帽果子狸？有不少小伙伴觉得他是被恋爱冲昏了头脑，其实不是的，果子狸。对甄嬛有情不假，但也是谋划过的。虽然他这只是下下策，但也无疑保护了甄嬛。四大爷疑心果子狸和甄嬛有猫腻，故意借魔格求取事件来试探。这果子狸直接就站出来反对了，往四大爷枪口上撞，任凭甄嬛怎么使眼色都拦不住。这也让小伙伴们觉得他是猪队友，好吧？但其实人家是故意这么做的。虽说确实有冲动的成分，但果子狸是知道他和甄嬛再也不可能了。四大爷眼下又起了疑心，为了保住甄嬛，果子狸就自曝身份，坐实了自己对皇嫂的感情，这也直接保护了甄嬛一波。如果不这样做，四大爷内心的疑虑就不会消除。不怕一万，就怕万一，长此以往，很难保证不出事儿呀。所以果子狸就趁机拦住罪名，打消四大爷对甄嬛的疑心。不仅如此，自己被发配边疆了，还在家书里写熹贵妃案。他明明知道四大爷疑心自己和甄嬛的关系，还在这儿主动送出把柄，目的就是为了保护甄嬛。试想，四大爷只是疑心两人，但没有十足的证据。甄嬛又是四大爷心尖上的宠，他对甄嬛肯定是有感情的。这时候，果子狸就疯狂表露自己对甄嬛的爱慕之心。甄嬛又没有啥明确表示，这罪名就只能落在他觊觎皇嫂上了，不会上升到私通的程度，也就不会连累到甄嬛。再就是之前的小象事件，果子狸醉酒掉出荷包被四大爷发现，其实这时候的他早就做好了为甄嬛赴死的准备了。叶澜依对他的评价说，不是个不谨慎的人。由此可见，果子狸掉出荷包，或许早就想好要保护甄嬛了，但没成想娶了个浣碧回家，他自己应该也蒙圈了吧。